心微凉，我睁开双眼，长夜漫漫总有伞，来到故事终点。如果有人问，此生不会碰触着你的地方。刻下纠缠印痕，说再见不是离别，何必追赶这句点？思念在一瞬间，情到底平息。之际能等到你入此地，师傅，你为何？师傅的时间不多了，你且听我言。此处乃是福音石海，你方才所见的十万鬼魅人俑，每一个人俑都是一件容器，里面储藏了福音的真正力量。自我将福音封入体内，数百年来。福音力量不断与我搏斗，为了阻断福音与外界的一切联系，我遂在此处封印了福音力量。但这十数年来，不断有外间的力量源源涌入此地，如今我只能将这十万人俑完全控制住，万不可再有其他力量打破这种平衡，否则。福音将破封印而出，彼时将再无人能制衡于他。师傅，所以你是在此等我？我未曾等你，我只是在等一个希望。你碰巧来了，便是玄门与苍生的希望。凌霄，稍后我会化作一种灵力。融入封印，用性命镇压福音。我会为你开辟一条离开的道路。你踏上此路，离开这里，务必要做一件事：毁掉护心林。护心林，福音欲借护心林之力打破封印，毁掉它，世间将再无福音助力。答应我，答应我。
。师傅，师傅，凌霄，务必完成师傅所托。这就是青丘了。终于送你回家了。此次进秋之祸，多亏你出手相助。常兰如何？他自尽了。这事情已经过去，但就算这次我们重创福音，但是祸根未除，终是大患。现在看来，只有你的玲珑之火，才可以彻底消灭黑气。我知晓你的意思，我也正有将身体尽数取回的打算。自我龙魂从复活墓中挣脱，我已取回龙骨、龙角，还剩两处。三日之后，我便会启程，前往封存龙金之地。在何处？三重山中，长天剑下。三重山位于玄门地界，如今黑河玄门也都是重兵把守，你要渡河的话也都是困难重重。我有一物，应该可以帮助到你。青丘国主印，应该可以帮助到你隐秘渡河。国主光印，如此于我，恐怕不妥。没什么不妥，天下大局皆系于你身。如今玄瑶局势剑拔弩张，未免两界大战，让福音的势力增长，我也不可能派人大张旗鼓的帮你。我就在这里等你归来。多谢，大国主，我是凤凤公子，贤哥跟我提过。怎么了？来了一个人。何人？陆公子，进来吧。笑纵然七尺之躯，未能保发妻安危。我本欲与其共同赴死，以报白发之冤。然思及守秋之意，故扶柩归山。希望允息
能够魂归故里。西成亲的时候，交换的结发香囊，这也是他在这个世间留下的唯一痕迹，其他的什么都没有保住。杀死云溪的仇人素影，已经被玲珑天药钉死在广寒门主座之上，罪人无用。辜负冤盟，而今心如槁灰，纵使余生披发险阻，不过劳怀罪己之年，唯有一命。但凭大国主定夺，你等家事。我等不易多留。天佑，云溪愿意嫁你，便是真心喜爱你。我不会杀他在乎的人。乐公子，你起来吧。杀害云溪的是素影，不是你。我与云溪实际在相恋，我却没有能保住她。苟活至今，我对这世间已经毫无眷恋。老公子，谢谢你送她千里归乡。如果大国主不愿赐我一死，还恳请国主让我留在青丘，让我用这残喘的余生，守护云溪的衣冠冢。你是云溪的亲人，青丘不会杀你，也不会赶你走。若你留下，你可以住在云溪以前住过的地方。谢国主。云溪公主在永州亡故，我叔叔奉命是素影的帮凶。当初我未能阻止，你是在担心我对永州与凤家心有记恨吗？国主对凤家该当如此，但永州百姓不甘因玄瑶争斗而伤了性命，事情起于素影。也都止于素影。你走吧。大国主仁义无量，可凤家余孽未出，我心难安。从今以后，我奉千硕愿将花苞势力交与青丘差使，凤家后日发誓世代守护青丘。
，玲珑天妖，我要将这身龙鳞铠甲物归原主。龙鳞铠甲无护心灵，虽无法让你长生不死，却可以维持你的性命。若没了它，以你的身体。怕是撑不了多久，这便是我求之不得的命数。如今素影已经被钉死在广寒门的主座上，这身龙鳞铠甲，我也终于可以自行脱下，还于你了。如今我终于可以孑然一身，安然的长守云溪了。你要走，和和烟灰一起、啊？他会留在星丘，我或许要过段时间才能回来。这段日子里，我明白，她是贤哥的好姐妹，我会在这段时间里。也多关照关照他的，放心，不必麻烦，他自己会过得很好。我只想说，此前我以他的名义入伙你的花豹，若有盈利，请你记得，莫要亏损了他的。我不在，他有钱花，也能开心些。天耀，你对燕回的情谊，我能感受得到啊，可你这……你怎会认为我是短缺他人钱财之人呢？啊！我凤千硕虽然年纪轻轻，但我堂堂君子，君子一言，驷马难追。啊！花豹的盈利，我会一分不差的给到他，大可放心啊。嗯，如此甚好。有劳了。你也太小看我了啊！男人最有魅力的是什么？是诚信。公子，我找你。稀奇了，这平日不见人，今日人人都来找我，所谓何事？嗯，感情的事，找对人了。哎，我听说你曾有纳妾的经验。嗯，贤哥还挺能忍的嘛。我那是之前，而且我那是为了报仇，再给自己寻找助力。再说，我那是为了刺激贤哥。什么意思？这么跟你说吧，每一次办婚宴的时候都是同一个，同一个人。嗯，对外是说招纳情报人手，假借名头而已吗？红盖头搭着谁看得见？哦，明白了。同一个人还有激情吗？没有。哼，那看来你也没什么经验。再见。哎，你到底有什么事啊？我要和幻小烟求婚了。<笑><笑><笑>那你说会不会拒绝啊？会。啊？那虽然不知道你们具体什么情况啊，但我感觉那个小丫头片子情实未开，估计难。再说了，你那么幼稚，有哪个姑娘愿意寻找比自己更幼稚的人在一起呢？也对啊，不，那，那你的意思是，笃定我会被拒绝吗？玄，爸
报了仇，了了怨，感觉我这换腰戒指都更亮了。哎，叫你半天，在这儿干什么？你找我做什么？嗯，没什么，就找找。我以为你报完了仇，就招呼也不打一声，就走了呢。嗯，我是打算走啦。你真打算走啊？你这么惊讶做什么？我现在可是换妖女王，肩负一族兴旺的大神物，我当然得四处转转，寻一风水宝地，重振我换妖一族啊！风水宝地，我青丘不就是吗？嗨，青丘那不已经是你们九尾一族的地方了吗？不，那我这……我我们青丘也有其他妖怪的。那你是打算送我快递吗？嗯。我得要好大的一块地，先是给我失去的族人立上碑，再招揽天下人才，教习他们换妖大法，延续我换妖血脉，从此世世代代生生不息。得要好大的一块地，天下人才呢。呃，地啊，嗯、送地。嗯嗯，我现在还没这个权利。不过，你进入护驾有功，我愿勉为其难，将你招至麾下，辅佐于我，待到日后。停！我一个当女王的人，你让我对你俯首称臣，我，我谢谢你的恩惠，不必了，告辞。哎，别送。哎，哎，做什么？你要不，还是留下吧。我是换妖一族最后的血脉了，我不会给别人当臣子的，明白吗？嗯，不是当臣子那种，送地那种。嗯，对。嗯，呃，也不算对。到底是哪种？嗯，就是等我真正顶天立地，足以撑起青丘之时，嗯，你。来做王后，那种啊！这这这，不好了！怎么了？大事！这次是一件大事。阳间的事还是阴间的事啊？是我的大事。你说怎么会有人这样跟我说话呢？我吓得直接呼了一巴掌就过去了。可是我又觉得自己好像做的有点过了。哎呀，我现在真的好烦、好乱、好慌张啊！英魂，镇上你有经验，你赶紧给我出出主意吧。秃头的事儿吗？我是说成婚的事儿。成婚？朱莉，他说他要娶我。朱莉真这样讲吗？我的头发。哎，那朱莉早就对你有意思，这又不是什么坏事，你慌什么呀？哼，我不知道，我没想过。我乱得很，不行吗？我算是看着朱莉长大，这混小子要是能主动说出这种话来，定是很喜欢你了。能这样被人喜欢，真是令人羡慕。你要不就考虑考虑吧？怎么考虑嘛？考虑你喜不喜欢他呀？我又没有喜欢过人嘛。不过我不知道这算不算喜欢。这事啊，要考虑清楚再决定成不成婚，是很严肃的事呢。那当时你跟龙主成婚的时候，你考虑清楚了吗？我们成过两次婚，都是情况所逼，来不及考虑。嗯，当然啦，我现在也不后悔就是了。嗯，反正当时你跟龙主成婚的时候，我觉得可麻烦了。那是自然，我们青丘规矩，一生只许一人。婚礼之事乃重中之重，青丘婚礼六事：相看、问意、下聘、洗濯、请妻、迎礼，一个都不能少的。还有那个什么写婚书，感觉写那个东西也挺麻烦的。我们青丘并没有写婚书的规矩，没有。嗯，哦，这事儿我听严先生说过，他说这是龙主自己的心意，自己的心意。书上没了。你你
着方向。说起来，我看不清。婚书上写了什么都还不知道呢。发人经历似闲情两极。是风剪一阵阵，划过你我年轮，清风散离，落烟回箫声。画着你的剪影，一遍又一遍，吻着你的侧脸，一幕又一幕。黄昏醉了相思。仿佛过一声叹息，此生一瞬交集，只为遇见。待青山烂，江水枯，白首不相依。玲珑天要立书为证，福愿娘子宴会，喜乐千千。这个巨嘴葫芦写的比说的好听。叶辉，嗯，今日没去治头发，普方治了一天了，可有进展？长了一些小绒毛，哎，这是什么呀？龙鳞铠甲，诺木生还给我了。龙鳞铠甲，那个书生，他来青丘了。嗯，他为云溪守衣冠冢。啊，你好像对他，并没有什么恨意。我与素影之间的恩怨虽因他而起，但也始终与他无关。对于这个凡人，谈不上恨意。如今，他不过是一个无关紧要的人罢了。素影为了一己私利，机关算尽，作恶多端，可最后也没能如意。这也算是。他的报应吧。你这么一说，我倒是多了几分愉悦。哟，千年玲珑，还学坏了。近朱者赤。哎，你收东西干嘛？刚好，我正要去寻你。青丘国库了吧？我活了千年，或多或少还是有些积蓄的。那
像你之前那么穷，还要管我姐妹借银子。好，我知道了，你之前不是落难了吗？但这些你都给我了，嗯，全都给你的。你不留着一点，以后万一又落难，背着用。不需要，你留着开心就好了。我离开这段时间，如果钱不够花。就去找风千说，他会给你。他会给我，他能给我多少？不对，你要去哪儿？我要继续找回我的身体。我知你不喜奔波，你可以在青丘等我。燕回，你要去哪儿？我要回去收东西，陪你一起去。你要同我一起，可是路途危险，那更要携手共度。就这么定了，这个你拿回去，等我们回来一起花。有新的前无古人后无来者的生发针法，今天不是才刚治过了吗？一针能长八十根啊！真的？嗯，试试。嗯，你这真的管用吗？信我，那个西风之前在你们陈兴山如何呀？小师弟嘛。陈兴山普通的四星弟子呗，啊，你怎么能说他普通呢？不普通，不普通。小师弟医术高超，乃陈兴山第一圣手。那你就不好奇我们是怎么认识的吗？我好奇，啊，好奇啊，你们怎么认识的？那我就告诉你吧，在不久前，我偷偷渡过黑河去三重山采药。玄门弟子，只爱的艾草也挺不错的。你竟能看出这是上等艾草？哎，莫非你也需要吃？你不许过来！我只是来山中寻药的，我不会为难你的，你也不许为难我。我们各走两边，你觉得如何？我觉得可以。那你先走。你先走。你先走。一起走。才知道啊，他是为了怕我掉进那个阵法才追上来的。我们在里面相爱相杀，然后呢，你们又逃了出来，然后呢，他又把你放了，又没有杀你，于是呢，你就喜欢上他了，是不是呀？你是如何知晓的？莫非他与你提起过我？话本里的老套路啦，不用猜就知道。哎，如果你给我扎这么多针，不会更秃了吧？你本来就秃，你嫌我烦没关系，你不要让我知道，更不要告诉我。我要是知道了，就像刚才那样，每一针都给你下狠手。嗯，你狠，你真狠。我好想知道他在哪儿啊，见什么样的人，说什么样的话。以前凡人戏里唱的“相思似毒”，我不明白。我现在彻底懂了，我好想他呀
，我那西风师弟，他也喜欢你吗？我喜欢他，跟他没什么关系。单相思啊，你好勇敢啊！我这次来就是告诉你，你这个治头发的方法开始了就不能停。啊、哦，你是想用我的头发来威胁我，让我带你渡黑河去见我师弟，可以吗？不行，玄门危险重重，我不能带你去。你不管你的秃头了，这两件事他就不能相提并论。颜回。我能治这世间百病，却治不了自己相思一症。我知道这不好，但你也不能拿自己的生命去冒险啊！爱是需要忍耐的，你先忍一忍，毕竟活着才能爱。之前不是说要离开晴秋，去寻一个风水宝地吗？我这都又要踏上寻龙身的路途了，你怎么还在晴秋？我，嗯，哦，我还得再多留两天呢。嗯，呃、去看看那个山川记录，说不定能有什么新的发现呢。嗯，哎，我我帮你去找。你就别跟着瞎掺和了，我去找毛笔金一人就行了。贤哥，可有我师傅和白小霜的消息？放心，一有他们的消息，我会立刻通知你的。化为碎了，找人没那么快，你也不用太着急了。失去了独家秘宝，对你的事业来说也算是重创吧。坚强点，挺过去啊！您这话说的，好似这对你的事业来说并不算重创一样。你我啊，一人一半，风险共担的。你什么意思呀？谁要跟你风险共担啊？看来你还不知道啊！天要用好些金银财宝换了你，入股我花豹的。还有这事儿？燕回，自从两界交恶以来，玄门就重兵把守在三重山，那边不平静，你们行事千万要小心啊！你们不用担心，我阿爹嘱咐过我，静待龙主归来，若是遇到危险，我们青丘拼上一切也会保你们平安的。嗯，好，多谢。难怪你之前让我找风前说要钱，你什么时候？此前亏欠你太多，这些身外之物，若能弥补你万一，便够了。你管这叫弥补万一呀、啊？你以后若是想对我好，不用藏着掖着。好。到黑河了，我们去砍些竹子吧。不用砍竹子。陈毅给了我此物，他可以帮助我们。只要我催动光印，眨眼便可渡河。还有这种好东西啊？嗯，只有一个，青丘国主之物。嗯，赶紧渡河吧。你别闹了，就凭你这本事来送死的吗？他们不理解我，我觉得至少你是理解我的。演什么苦情戏啊？你以为这样我会让你过去？你这人怎么一点同情心都没有？我就是有同情心才让你回去的。我说过，活着才能爱，你知道吗？他到处乱跑，不知他往哪边去了。我们分开来找，一定要找到他。嗯，小心。嗯。西
方，是我。你怎么在这儿啊？你来这干嘛？我来见你啊，我想你了。你知道这是什么地方吗？更何况你一个妖族之人，不该来这里。快回去。我一直真心待你，你可曾真心待过我？哪怕一分。之前是我不杀你，不代表今天不会杀你。你现在杀我，也是来得及的。今日月圆，一团圆，不宜杀生。你走吧。你这个嘴，比我的还硬。嗯、我还道，不会有妖怪不要命的越过三重山而来。不曾想到，今日便被我撞见了一个。情难寄。